Ciao amici del bosco, oggi vediamo come preparare le strutture di sostegno dei pomodori e vediamo tre metodi diversi. Filippo l'ha seminato, Pierluigi me l'ha regalato, Carlo adesso lo pianta e io mangio i pomodori. di cui abbiamo bisogno sono le canne in questo caso abbiamo delle arundo donax eccole qua si può fare anche con il bambù se ce ne mancherà qualcuna la prenderemo dalla nostra siepe e devono essere abbastanza grosse perché insomma la struttura poi avrà del peso da sostenere e ci serve qualcosa per legarle allora un sistema molto utilizzato e comodo è il fil di ferro ma si possono utilizzare anche dei materiali naturali Carlo, abbiamo raccolto le canne che abbiamo trovato, quindi le abbiamo di lunghezze diverse. Qual è in realtà la lunghezza che ci serve per il lavoro che andiamo a fare? Dovremo riuscire a piantare la canna circa 30-40 cm sottoterra, in base anche al terreno che abbiamo. Consideriamo lo sviluppo di una pianta di pomodoro sopra terra di circa 2 metri, quindi con una canna di 2,5 metri e mezzo ci stiamo comodi. Iniziamo a tagliare le nostre canne. Il babbo ci dà una mano a pulirle, così sono più belle le nostre canne. Quando andiamo a raccogliere le canne conviene subito fargli un taglio diagonale alla base, almeno li facciamo un po' di punta e si conficcano meglio. Queste sono un po' di piante di pomodoro, alcune le abbiamo messe, altre le dobbiamo mettere e sono le piante che abbiamo fatto con i semi che ci avete mandato per Luigi. Ci sono pomodori gold, toscani e bistecca. Primo metodo a capanna, usiamo tre o quattro canne per una struttura indipendente. Si mette la parte più grande a terra e non la parte più sottile, che a volte può sembrare più semplice da infilare ma ha meno stabilità. E a e... che distanza stiamo dal pomodoro per non disturbarlo visto che l'abbiamo già piantato? L'abbiamo già piantato ma sono pochi giorni che è a terra, la radice si è sviluppata pochissimo, stiamo a 5 cm massimo deve essere non troppo distante altrimenti poi è difficile legarlo però diciamo 5 cm va benissimo si può piantare interno esterno un po come preferiamo dipende dalla distanza che c'è tra le file qui praticamente va messo comunque esterno perché è un, piuttosto stretta la, la, il sesto di impianto diciamo ne passi un'altra allora, oh. ci vuole un po di forza per conficcarle dentro così a mano eh? se non ce la fate non avete il terreno bagnato si possono anche fare delle buchette sì, si può fare delle canne un po' più basse, utilizzare dei pali più grandi e martellarli, si può utilizzare qualcosa di più diritto, magari invece di una canna di bambù o di una canna si può usare il bambù per l'appunto. A questo punto circa a 1,80 m, 1,90 m si incrociano, si crea praticamente una congiunzione e qui andremo a legarle. Fissiamo anche questa. Faccio la prova robustezza, vedi come regge bene, perché quando ci saranno i pomodori belli alti con tutti i frutti, eh, se arriva per esempio una giornata molto ventosa, la pressione sulla struttura è abbastanza forte, quindi per non farla cadere dobbiamo fare qualcosa di ben stabile. Se ovviamente abbiamo più di quattro pomodori possiamo ripetere questa struttura e poi li connettiamo assieme con una eh, canna orizzontale che dà stabilità non soltanto alla struttura da 4 ma a tutta la struttura sulla linea. Le due capanne sono belle stabili ma con questo riusciamo ulteriormente a fissare il tutto. Ci possiamo stendere anche i panni, eh? Vedete? <ride> Lo vedete? Questo è un sesto di impianto molto stretto, qui siamo a 40-50 cm una pianta dall'altra sulla fila e ha un'altra quarantina tra le file. Quindi in questo frangente è meglio se eh, sfemminelliamo completamente le piante e cerchiamo di lasciarle il più arieggiate possibile, soprattutto nella parte bassa. Altrimenti l'umidità che si forma all'interno di questa struttura potrebbe provocare l'arrivo la, di funghi per un'ospera in primis. Andiamo a toglierle partendo dal basso. Quando sono piccole si fa bene anche con le mani. tutte le femminelle e poi legheremo la pianta qua su. Possiamo, volendo, almeno all'inizio, soprattutto in questa fase iniziale della pianta, non tagliare completamente la femminella, ma lasciargli la prima foglia. Questo perché eh, questa foglia avrà molta più capacità di fotosintesi rispetto a questa che è vecchia. Chiaramente da qui butterà altre femminelle, quindi stiamo attenti se facciamo questa operazione perché richiede molta gestione, però è un po' più di rispetto per la pianta stessa. 
e così continueremo su 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 eh, portando la pianta fino in cima. Io vi sto usando un filo di fuora sacco ma per ora va benissimo. Adesso proseguiamo la nostra fila con il secondo metodo, lo chiamiamo appalizzata perché terremo le nostre canne diritte. Andremo a piantare sempre alla stessa distanza dal pomodoro le nostre canne dritte per dritto, le metti dall'altra parte Franci, intanto le appuntiamo e poi dopo si pigiano giù forte. Allora, proviamo andare le infiliamo tra le canne dove le mettiamo all'altezza eh, diciamo su cui anche il pomodoro potrebbe fare i primi frutti quindi cerchiamo di metterci magari intorno ai 40 cm per questo sistema il fil di ferro a volte può essere un po limitante perché tende a scivolare sulla canna quindi vanno fatte legature molto fitte va messo ad ogni canna non basta legarle uno in cima e uno in fondo una volta fatto il primo, poi sempre a circa 30-40 cm ne facciamo un altro, poi un altro, poi un altro. Questo serve tendenzialmente a dare stabilità alle strutture, eh, alle canne stesse verticali. Vabbè, un pomodoro eh, ovviamente dipende molto dalla varietà. Di media sta intorno al 1,80-2 m metri quando è al massimo dello sviluppo, però ci sono delle annate in cui magari ha una ripresa vegetativa intorno a settembre-ottobre e può in certi casi anche superare i 3 metri volendo potrebbe raggiungere anche quasi 4 in serra dove coltivano pomodori esclusivamente su eh, sostegni su fili di ferro si fa tralci da 10 metri abbondanti questi materiali da costruzione se volete li potete recuperare da voi non è difficile trovare una zona umida dove cresca la rundo donax il periodo migliore sarebbe a gennaio per la raccolta prima che loro comincino a germogliare appunto per la nuova crescita eh, si può utilizzare anche il bambù è un ottimo materiale noi ne abbiamo un po a lungo confine quindi a un certo punto ci vedrete usare anche il bambù eh, attenzione coltivare il bambù è molto utile bisogna stare attenti perché è una pianta che tende a espandersi e quindi dobbiamo farle uno spazio che la trattenga. Il bambù è un materiale più duro quindi anche se questo è sottile è bel po' duro e dura più anni cioè mentre per la rundo donax diciamo che se siamo bravi a conservarla ci può fare al massimo due stagioni questa ci può fare anche qualche anno in più. Infine l'ultimo pezzo la parte orizzontale andremo a legare le due eh, strutture in questa maniera. Prova stabilità vedete questa balla proprio la struttura però è flessibile rispetto al vento quindi l'importante è che rimanga blocco unico mm -hmm. e non dovrebbe diciamo oh. cadere col vento cade tutta insieme se tira un vento esagerato ma allora quello vabbè non ci può porre resistenza ecco in questa maniera però tutti le canne si sostengono l'un l'altra terzo metodo lo chiamiamo a tenda ci basiamo su strutture che eh, stanno su tre piedi qual è il tuo preferito carlo questo Io uso meno canne in assoluto meno pomodori uso un po' più tanti fili e posso avere, ho la possibilità di piantare anche tra una pianta di pomodoro e un'altra altre piante. Per legare le prossime canne utilizziamo direttamente i rami del salice. Allora l'importante è riuscire a stringere bene quindi il ramo deve essere ben flessibile. Te lo ripasso? Sì grazie. In due si lavora sempre meglio naturalmente. Anche in questo caso colleghiamo in alto le strutture sia per rendere più stabili ma non solo perché infatti qua andremo ad attaccare dei fili su cui faremo arrampicare altre eh, femminelle, comunque altri rami del pomodoro. Prima di trapiantare aggiungiamo anche un po' di compost che serve sempre e che per i pomodori è particolarmente importante perché hanno bisogno di nutrimento. Pierluigi, questo pomodoro che adesso stiamo piantando è nato dal tuo seme, viene dall'Abruzzo. A questo punto noi abbiamo un sesto di impianto molto largo, abbiamo un metro tra un pomodoro e l'altro. Come riusciremo ad occupare lo spazio al meglio? Bene, intanto nella parte bassa se vogliamo possiamo aggiungere piante basse, insalate, cavoli, basilico volendo, possiamo aggiungerci, farci delle semine, qualunque cosa. Lo faremo sviluppare la pianta il tronco principale della pianta di pomodoro lungo la canna e la legheremo come una normale struttura. Poi andremo a selezionare due, tre femminelle che invece di togliere salveremo. Ne potremo prendere una la prima circa 40 cm dopo il primo palco di, promo, di pomodori, poi andremo dopo 30-40 cm a scegliere una seconda e infine se vogliamo anche una terza. E queste femminelle non le legheremo alla canna ma legheremo dei fili qua su in alto 
dove andremo a legare le nostre femminelle che si arrampicheranno e cresceranno qua su occupando tendenzialmente tutto lo spazio verticale e creando una sorta di tendaggio. E adesso siamo al più uno, l'ultimo metodo non metodo, cioè lasciamo crescere i pomodori a terra senza alcuna struttura. Questo metodo si usa soprattutto per i pomodori a crescita determinata, ovvero i pomodori da salsa, quelli che non vanno tanto in alto e li lasciamo direttamente a terra. In realtà però lo possiamo applicare anche ai pomodori che invece crescono facendo dei tracci molto lunghi, ci sono comunque dei vantaggi a rimanere vicino alla terra. I vantaggi di lasciare i pomodori a terra sono diversi, uno è che i pomodori così in basso beneficiano del fresco della terra e quindi si seccano meno facciamo fare i pomodori la loro stessa pacciamatura inoltre i tralci di pomodoro hanno la capacità di emettere nuove radici quindi camminando nel terreno possono andare appunto poi a pescare in nuovi punti mettendo radici e quindi avendo più energia vi abbiamo fatto vedere tre metodi per creare strutture per pomodori ma ci sono tante possibilità la creatività è infinita quindi fatevi le strutture vostre per i pomodori ma fateci sapere come fate siamo interessati alle vostre, ai vostri materiali alle vostre tecniche se non fate niente come vi funziona lasciate nei commenti mettete anche un bel mi piace tanto che ci siete e ci vediamo al prossimo video grazie carlo grazie a tutti ciao, ciao.